Persiapan program nasional konversi minyak tanah ke gas LPG 3 kg di Provinsi Nusa Tenggara Timur terus dilakukan. Pembangunan infrastruktur seperti terminal LPG Pertamina dan jaringan distribusi terus dibangun. Namun terdapat kekhawatiran di lingkungan masyarakat terkait keamanan dan keselamatan terhadap penggunaan gas 3 kg tersebut. Anda ingat bagaimana perasaan saat pertama kali memakai tabung gas LPG 3 kg? Takut salah pasang regulator, kebocoran gas, dan khawatir meledak? Itulah sebagian besar pendapat ibu rumah tangga konsumen minyak tanah subsidi di Kupang NTT. Saat ditanya, rencana konversi penggunaan minyak tanah menjadi tabung LPG subsidi 3 kg. Sebulan bisa 5 jergen, itu kasus pengeluaran 100 ribu. Kalau untuk beta, belum pernah coba gas. Tapi apa salahnya coba? Belum pernah coba karena takut kotong daerah NTT begini kan tikus banyak toh. Jadi takutnya tak salah begitu nanti meladak kok apa. Hal senada diungkap Mama Yane, pemilik pangkalan minyak tanah di Jalan Damai, Oi Bufu, Kecamatan Oi Bobo, Kupang. Dia mengeluh kurangnya pasokan karena tingginya permintaan pembeli di sekitar pangkalan. Dalam sebulan dia hanya dijatah 10 dram kapasitas 200 liter dari agen. Ya kalau dari... Dari agen sudah tidak bisa kasih minyak lagi ya. Kami pasti, kami awamnya di sini, ada yang bilang, biar sudah kita pakai kayu api saja. Dari pakai pakai, pakai gas, takut akibatnya. Nah, takutnya rumah terbakar. Ditemui dalam acara peletakan batu pertama pembangunan terminal LPG Tenau Kupang Senin Siang, Direktur Logistik Supply Chain dan Infrastruktur Pertamina, Gandhi Sri Widodo mengatakan, Pembangunan fasilitas tangki penyimpanan LNG di Kupang dapat menekan biaya angkut sehingga harga gas bisa lebih terjangkau masyarakat. Dengan ada konversi minyak tanah ke LPG 3 kilo atau subsidi, ini juga akan menghemat biaya masyarakat konsumsi apa namanya belanja masyarakat sekitar 10% dibandingkan kalau mereka belanja dengan minyak dengan minyak tanah subsidi dan LPG subsidi akan menghemat 10%. Anggota Komisi 7 DPR RI Ferry Kase berharap sebelum program konversi minyak tanah ke LPG 3 kg berjalan, sistem pengawasan distribusi telah disiapkan terlebih dahulu. Hal ini agar tidak terjadi kecurangan dan kebocoran distribusi mengingat Provinsi NTT berbatasan langsung dengan Timor Leste. Di distribusi tertutup itu kan sebenarnya kebijakan negara untuk melayani masyarakat yang kurang mampu atau bahkan tergolong miskin kan sebenarnya kayak gitu. Nah ini... Keterkaitan itu tadi saya sampaikan bahwa ada yang juga kemudian ada yang penugasan ataupun yang PSO yang untuk masyarakat miskin, ada juga yang non-PSO. Nah ini bisa didistribusi sekalian pada saat nanti sudah ada yang namanya SPBE itu kan gitu. Nah ketika sampai di pasar lewat uh, agen ataupun uh, pangkalan-pangkalan ini, di sanalah mungkin kita harus melakukan pengawasan secara baik. Berdasarkan data PT Pertamina, realisasi penyaluran minyak tanah subsidi mencapai 310 kiloliter per hari atau 90 persen dari kuota tahun 2018 sebesar 115.119 kiloliter. Adapun data Pemprov NTT menunjukkan sekitar 1 juta jiwa masyarakat kurang mampu atau 20 persen dari masyarakat NTT masih membutuhkan subsidi energi. Agung Happy, Muhammad Iqbal, Kupang, Nusa Tenggara Timur.